హలో రోజుకి ఎనభై లక్షల నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ చేయండి హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నూట ముప్పై కోట్ల మంది భారతీయుల కళ కొన్ని వేల మంది శాస్త్రవేత్తల ప్రతి సంవత్సరాల కఠోర దీక్ష భారతదేశంతో పాటు మిగిలిన దేశాలన్నీ కూడా మన వైపు ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తున్న క్షణాలు చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం అసలు సక్సెసా ఫెయిల్యూరా ఇలాంటి సందిగ్ధంలో ఉన్న క్షణాలు వీటి గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవడానికి సుమన్ టీవీ ఒక విశిష్టమైన వ్యక్తిని మీకు పరిచయం చేయబోతుంది ఖగోళ శాస్త్ర పరిశోధకులు ఖగోళ శాస్త్ర ప్రచారకులు డాక్టర్ చిర్రావూరి కిషోర్ కుమార్ గారు వారిని అడిగి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సార్ విక్రమ్ ల్యాండర్ కమ్యూనికేషన్కి ఓన్లీ పద్నాలుగు రోజులే వ్యవధి ఉంది అని అంటున్నారు ఎందుకని పద్నాలుగు రోజులు అనేటటువంటి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం మన భూమి మీద పగలు రాత్రి కలిపితే ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పన్నెండు గంటల పగలు పన్నెండు గంటలు రాత్రి అంటాం అలాగే చంద్రుడి మీద ఒక పూర్తి రోజు నిడివి సుమారుగా ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఆ ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో పద్నాలుగు రోజులు చంద్రుడి మీద ఏక దాటిన పగలు ఉంటుంది అంటే చంద్రుడి మీద సూర్యుడు ఈ రోజు ఉదయం ఉదయించాడు అనుకుంటే అక్కడితో పగటిపూట చంద్రుడి మీద మొదలయ్యి భూమి మీద పద్నాలుగు రోజులతో పోలిస్తే ఎంత ఉంటుందో అంత నిడివి చంద్రుడి మీద పగలు ఉంటుంది ఆ తర్వాత చంద్రుడి మీద రాత్రి మొదలవుతుంది ఆ రాత్రి మళ్ళీ పద్నాలుగు రోజులు ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్న పద్నాలుగు రోజులు ఎందుకు లేదా ఇరవయో తారీఖు వరకు మాత్రమే టైం ఉంది ఎందువరకు ఎందుకంటే విక్రమ్ ల్యాండర్ దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ విక్రమ్ ల్యాండర్ పనిచేస్తేనే ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ పనిచేస్తుంది విక్రమ్ ల్యాండర్తో మనం సంబంధాలు ఏర్పరచుకోలేకపోయినట్లయితే ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ని కూడా మర్చిపోవాల్సింది ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్లోనూ లేదా ప్రజ్ఞాన్ రోవర్లోనూ ముందు దృష్టి విక్రమ్ ల్యాండర్ మీదే పెడదాం ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్లో బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి విక్రమ్ ల్యాండర్కి సోలార్ ప్యానల్స్ అమర్చారు అందుకనే ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు విక్రమ్ ల్యాండర్ కానీ ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ కానీ చంద్రుడి మీద ఒక పగలు మాత్రమే పనిచేస్తుంది అని చెప్పారు అంటే చంద్రుడి మీద ఒక పగలు అంటే మన భూమితో పద్నాలుగు రోజుల పగలతో సమానం అందుకని ఏడవ తారీఖుని దిగేటటువంటి ప్రయత్నం మొదలైంది కనుక ఇరవయో తారీఖు వరకు మనకు సమయం ఉంది ఈ లోపల అక్కడ పగటిపూట ఈ పగటిపూట దాటితే అక్కడ విపరీతమైన చలి సుమారుగా నూట డెబ్బై మైనస్ నూట డెబ్బై నుంచి నూట ఎనభై డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ వరకు ఉష్ణోగ్రత పడిపోతుంది ఈ ఉష్ణోగ్రతలో విక్రమ్ ల్యాండర్ తట్టుకోలేదు విక్రమ్ ల్యాండర్ పరి విక్రమ్ ల్యాండర్లోని పరికరాలు పనిచేయాలి అంటే దానికి ఎనర్జీ అవసరం ఉంటుంది ఆ ఎనర్జీ అందులో ఉన్నటువంటి బ్యాటరీల్లోంచి వస్తుంది ఈ పద్నాలుగు రోజుల్లోనూ సౌర ఫలకాల ద్వారా ఆ బ్యాటరీలు ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటాయి డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే అక్కడి నుంచి సూర్యుడు అస్తమించాడో రాత్రి మొదలైందో పద్నాలుగు రోజుల రాత్రి మొదలైందో అప్పుడు బ్యాటరీల్లో శక్తి ఉండదు అంటే మళ్ళీ అక్కడ సూర్యుడు ఉదయించేదాకా అంటే ఇంకొక పద్నాలుగు రోజుల తర్వాత రాత్రి గడిచిన తర్వాత మళ్ళీ సూర్యోదయం కోసం వేచి చూడాల్సి ఉంటుంది ఆ ఈ లోపల అందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ ఎక్విప్మెంట్ పనిచేసే స్థితిలో ఉంటుందా ఉండదా అన్నటువంటిది సందిగ్ధం అందుకనే ఏమైనా చేయగలిగితే ఈ పద్నాలుగు రోజుల్లోనే చేయాలి మనం లేదంటే దాని మీద ఆశలు వదులుకోవాలి అనేటటువంటిది ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల ఉద్దేశం అంతేకాదు ఆశలు వదులుకోవడమే ఉత్తమం లేకపోతే ఎంతో అమూల్యమైనటువంటి శాస్త్రవేత్తల సమయం అదేవిధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటాం మనం రిసోర్సెస్ వీటిని సంవత్సరాల తరబడి ఉపయోగించుకుంటూ పోతే భారతదేశానికి నష్టం సార్ చంద్రయాన్ టూలో ఆర్బిటర్ యొక్క ప్రయోజనం ఏంటి చంద్రయాన్ టూలోని ఆర్బిటర్ ఇందాకే మనం తెలుసుకున్నాం చంద్రయాన్ వన్లోని ఆర్బిటర్ ఇవి రెండు కూడా చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి ఈ ఆర్బిటర్లో మొత్తం ఎనిమిది పరికరాలు ఉన్నాయి అంటే ఎనిమిది సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎనిమిది సైంటిఫిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ఉపయోగించి చంద్రుడికి సంబంధించిన మొత్తం జాతకాన్ని మనం ఇంతవరకు జరగని రీతిలో రాయవచ్చు అంటే చంద్రుడి మీద ధ్రువ ప్రాంతం ఉదాహరణకి దక్షిణ ధ్రువం దగ్గర మనం విక్రమ్ ల్యాండర్ని దింపాలి అనుకున్నాం లేదు కేవలం ఆర్బిటర్ని మాత్రమే తీసుకున్నట్లయితే చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది అది ఉత్తర ధ్రువం మించి పెడుతుంది దక్షిణ ధ్రువం మించి పెడుతుంది అందుచేత ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాల దగ్గర ఉన్నటువంటి నీటి జాడల్ని విశ్లేషించడం ఎంత మొత్తంలో అక్కడ నీరు ఉండే అవకాశం ఉంది అన్నది విశ్లేషించడం ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతాల్లో ఖనిజ సంపద ఎంతవరకు ఉంది ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతాల్లో చంద్రుడి మీద ఉన్నటువంటి ఆ ఎక్సోస్పియర్ అనేటటువంటి పల్చటి వాతావరణం ఈ వాతావరణంతో సూర్యుని నుంచి వచ్చేటటువంటి సౌరగాలి ఏ విధంగా ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది
ఇంతవరకు ఉత్తర దక్షిణ ధృవానికి సంబంధించినటువంటి మ్యాపింగ్ అనేటటువంటిది ఇంతవరకు పూర్తిగా జరగలేదు ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆర్బిటర్ చేయగలిగినటువంటి సమర్థత కలిగి ఉంది విక్రమ్ ల్యాండర్ లేకపోయినా విక్రమ్ ల్యాండర్తో ఏ విధమైనటువంటి సైన్స్ని అయితే మనం సాధించాలని అనుకున్నామో సైన్స్ గోల్స్ అంటాం మనం ఏ సైన్స్ గోల్స్ని అయితే మనం సాధించాలి అనుకున్నామో ఆ గోల్స్ అన్నీ కూడా ఒక్క ఆర్బిటర్ ఉండడం వల్ల మొత్తం అన్ని మా అన్ని ప్రయోజనాలు మనకి అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా జరిగిపోతుంది అందుచేత ఆర్బిటర్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రా రెడ్ స్పెక్ట్రోమీటర్ అనే కెమెరాను ఉపయోగించే మొన్న ఆదివారం శాస్త్రవేత్తలు విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రుడి మీద ఉంది అనేటటువంటి విషయాన్ని గుర్తించారు సార్ మిగతా దేశాల కంటే కూడా మనం ఈసారి ఎక్కువ మంచి హై రెసల్యూషన్ ఉన్న కెమెరాని యూజ్ చేస్తామని అంటున్నారు అది నిజమేనా అంటారా అవును ఉదాహరణకి ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోమీటర్ని మనం సామాన్య భాషలో చెప్పుకోవాలంటే థర్మల్ ఇమేజింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటాం మనం ఇంట్లో ఐఆర్ కెమెరాలు సీసీటీవీ పర్పస్ కోసం ఎలా వాడతాం దానికంటే చాలా రేట్లో అది మాత్రమైనటువంటి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ అది ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ కెమెరాని ఉపయోగించే దీంట్లో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ప్రపంచంలో ఇంతవరకు లేని లేని రీతిలో మార్పులు చేశారు మార్పులు చేసి చంద్రుడి ఉపరితలం మీదే కాదు అక్కడ ఉన్నటువంటి క్రేటర్స్లో మాత్రమే కాదు చంద్రుడి సర్ఫేస్ కింద ఉపరితలం కింద పది మీటర్ల వరకు ఐసు ఉన్నా సరే ఆ మంచు నిక్షేపాలని కూడా కనుగొనేటటువంటి సమర్థత ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోమీటర్కి ఉంది సార్ మీరు చెప్పినటువంటి ఇన్ఫ్రారెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మిగిలిన దేశాల కంటే కూడా ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేసింది వెరీ సొఫిస్కేటెడ్ అంటున్నారు అది నిజం అంటారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ ఎందుకంటే ప్రస్తుతం అమెరికా రష్యా చైనా జపాన్ అంతరిక్ష ప్రయోగాల్లో ఎంతో అభివృద్ధి చెందినటువంటి ఈ దేశాల దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోమీటర్ యొక్క బ్యాండ్ విడ్త్ అంటాం మనం ఆ బ్యాండ్ విడ్త్ త్రీ మైక్రాన్స్ త్రీ మైక్రాన్స్ అంటాం ఇప్పుడు దాన్ని మన ఇస్రో ఇంజనీర్స్ ఫైవ్ మైక్రాన్స్కి పెంచారు దీని వలన చంద్రుడి ఉపరితలం కింద ఉన్న పది మీటర్ల వరకు ఉన్నటువంటి ఐసు నిక్షేపాలను కనుగొనడానికి సాధ్యపడుతుంది అందువల్లనే ఈ చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం కేవలం ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలకు మాత్రమే కాదు అటు నాసా ఈఎస్ఏ యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ జాక్సా జపాన్కి చెందింది చైనా మొత్తం అన్ని దేశాల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నది ఇదే ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోమీటర్ ద్వారా రాబోయేటటువంటి సమాచారం చంద్రయాన్ వన్ ప్రయోగం చంద్రుడి మీద నీటి జాడలు ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ఏ విధంగా కనిపెట్టిందో ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్రారెడ్ స్పెక్ట్రోమీటరు దాన్ని ధృవీకరించడమే కాదు ఎంత మొత్త మొత్తంలో పరిమాణం క్వాంటిటీ అంటాం ఎంత పరిమాణంలో చంద్రుడి మీద ఐసు నిల్వలు ఉన్నాయి అనేటటువంటి ది కనిపెట్టగలిగినటువంటి సమర్థత ఉన్నటువంటి పరికరం మన భారతదేశం ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు డెవలప్ చేశారు సార్ ఒకవేళ విక్రమ్ ల్యాండర్తో కమ్యూనికేషన్ ఫెయిల్ అయితే అందులో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ దాంతో మనం మిషన్ని కంప్లీట్ చేయవచ్చా చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు మీరు ఇందాక మనం ఆర్బిటర్కి విక్రమ్ ల్యాండర్ని జోడించి ఉంది ఆర్బిటర్ చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతుంది విక్రమ్ ల్యాండర్ని ఆర్బిటర్ నుంచి వేరు చేసి చంద్రుడి మీద దిగేలా చేసాం మనం అని చెప్పుకున్నాం ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ లోపల ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ ఉంది ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ పనిచేయాలి అంటే ముందు విక్రమ్ ల్యాండర్ పనిచేయాలి ఎందుకంటే విక్రమ్ ల్యాండర్లో ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ కేవలం ఆ ల్యాండర్తో మాత్రమే మాట్లాడగలదు కానీ విక్రమ్ ల్యాండర్ స్ట్రైట్గా ఇక్కడ మన ఇస్రో కంట్రోల్ రూమ్తో మాట్లాడగలదు చంద్రుడి చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి ఆర్బిటర్తో కూడా మాట్లాడగలదు దానికి టూ వే కమ్యూనికేషన్ ఉంది కానీ రోవర్కి మాత్రం వన్ వే కమ్యూనికేషన్ మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ దిగేటటువంటి ఈ దశ అంతా ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రక్రియ ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల ఎత్తు నుంచి ఈ దిగేటటువంటి ప్రక్రియలో మన ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏ విధమైన ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండదు ఎందుకంటే దాన్ని మనం అటానమస్ ల్యాండింగ్ అన్నాం ఈ అటానమస్ ల్యాండింగ్ అనేది కూడా ప్రపంచంలో మొట్టమొదటిసారి అటెంప్ట్ చేస్తున్నాం ప్రపంచం వరల్డ్ మొత్తం ఫస్ట్ మన వరల్డ్ ప్రపంచం మొత్తం దిగేటటువంటి సందర్భంలో విక్రమ్ ల్యాండర్తో మాట్లాడకుండా దాని పని అది చేయనిచ్చి ఇదే మనం ఈ రోజులో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటున్నాం నిర్ణయాలన్నీ విక్రమ్ ల్యాండరే తీసుకోవాలి ఈ నిర్ణయాలు తీసుకునేటటువంటి సమర్థత విక్రమ్ ల్యాండర్కి కల్పించేలా దారుల్లో పరికరాలను అమర్చారు వాటి గురించి మనం తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ఈ దిగేటటువంటి ప్రక్రియ అంతా అటానమస్గా జరిగింది ఆ సందర్భంలో ఆ పదిహేను దాన్ని అందుకే దాన్ని పదిహేను నిమిషాల టెర్రర్గా వ్యవహరించారు ఆ పదిహేను నిమిషాల వ్యవధిలో 
విక్రమ్ ల్యాండర్ తోటి మనం ఏ విధమైనటువంటి సంభాషణను జరిపేటటువంటి పరిస్థితులు లేము సెప్టెంబర్ ఏడో తారీఖుని దిగిపోయిన తర్వాత విక్రమ్ ల్యాండర్ ఏ మాత్రమూ ఎటానమస్ కాదు విక్రమ్ ల్యాండర్ ఏ పని చేయాలి అన్నా కానీ కింద నుంచి మనం సంకేతాలు పంపించాలి ప్రోగ్రామింగ్ కింద నుంచి పంపించాలి నువ్వు ఈ పని చెయ్యి అని అందుచేత ఇప్పుడు మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్న ఏదైతే ఉందో విక్రమ్ ల్యాండర్ ఒకవేళ ఫెయిల్ అయితే దాంతో కమ్యూనికేషన్ ఏర్పరచుకోలేకపోతే ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ను ఉపయోగించి మనం ఏమైనా చేయగలమా అన్నటువంటిది ఆన్సర్ నో అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆన్సర్ నో ఎందుకంటే ప్రజ్ఞాన్ రోవర్ ప్రజ్ఞాన్ రోవర్తో మాట్లాడగలిగేది విక్రమ్ ల్యాండర్ మాత్రమే ప్రజ్ఞాన్ రోవర్తో మీరు మాట్లాడలేరు మీరు విక్రమ్ ల్యాండర్కి చెప్తారు ప్రజ్ఞాన్ రోవర్కి ఈపీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వమని అంటే విక్రమ్ ల్యాండర్ అక్కడ దిగింది ఇంకో చోట దిగింది ఐదు వందల మీటర్ల దూరంలో దిగింది అన్నట్లుగా మనకి ప్రస్తుతం సమాచారం ఈ దిగుతున్న ప్రక్రియలో సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ జరిగిందా హార్డ్ ల్యాండింగ్ జరిగిందా అన్నది ముఖ్యంగా గమనించాలి సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అంటే నాలుగు కాళ్ళ మీద చంద్రుడి మీద దిగింది హార్డ్ ల్యాండింగ్ అంటే నాలుగు కాళ్ళతోటి చంద్రుడి మీద పడింది ఈ పడడానికి దిగడానికి తేడా ఉంది అంటే ఆ పడడం అనేది క్రాష్ ల్యాండింగ్ అంటారా దాన్నే మనం క్రాష్ ల్యాండింగ్ అంటాం మనం ఒకవేళ క్రాష్ ల్యాండింగ్ జరిగినట్లయితే అంతవరకు విక్రమ్ ల్యాండర్ ఎటానమస్గా పనిచేసింది కనుక క్రాష్ ల్యాండింగ్ జరిగే సమయంలో దాని వేగం ఎంత ఉంది అన్నది మనం ఎక్కడికి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఆ వేగం కనుక తక్కువైనట్లయితే ఉదాహరణకి అనుకున్న కార్యక్రమం ప్రకారం అయితే విక్రమ్ ల్యాండర్ సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్లో చంద్రుణ్ణి తాకేటటువంటి వేగం సెకండ్కి ఆరు అడుగులు సిక్స్ ఫీట్ పర్ సెకండ్ వేగంతో వచ్చి సాఫ్ట్ ల్యాండ్ అవుతుంది అది కూడా ఒక విధంగా సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కాదు చెప్పాలి అంటే అది కూడా అది కూడా సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ కాదు కానీ సిక్స్ ఫీట్ పర్ సెకండ్ కానీ అంటే విక్రమ్ ల్యాండర్ డిజైన్ చేసినటువంటి దాని డిజైన్ ఆ ఒత్తిడిని తట్టుకునేలాగా దాన్ని డిజైన్ చేసాం మనం అందుచేత దాన్ని సాఫ్ట్ ల్యాండింగ్ అన్నాం సో ఈ ప్రక్రియలో దిగుతున్నప్పుడు విక్రమ్ ల్యాండర్ దిగిన చోట ప్రస్తుతం దిగిన చోట ఉన్న చోట ఏ పరిస్థితిలో ఉంది అన్నది మనకి ఈ రోజు వరకు తెలియదు థెర్మల్ ఇమేజింగ్ తీసిన దాని ప్రకారం ఎస్ విక్రమ్ ల్యాండర్ ఉంది అని తెలిసింది ఎందుకు అంటే అది వెరీ సొఫిస్టికేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ థర్మల్ ఇమేజింగ్ కెమెరా ఇన్ఫ్రాడ్ స్పెక్ట్రోమీటర్ ఇప్పుడు విక్రమ్ ల్యాండర్ నాలుగు కాళ్ళ మీద నిలబడి ఉందా ఇక్కడ నేను ముఖ్య విషయాన్ని చెప్పదలుచుకున్నాను ఒకవేళ విక్రమ్ ల్యాండర్ నాలుగు కాళ్ళ మీద మనం అనుకున్న చోట కాక వేరే చోట దిగినా సరే దానితో ఏ విధమైనటువంటి కమ్యూనికేషన్స్ మనం ఏర్పరచుకోలేకపోయినా సరే చంద్రుడి మీద ఒక ల్యాండర్ని దింపినటువంటి నాలుగో దేశంగా భారతదేశానికి ఘనత దక్కుతుంది అంతేకాదు చంద్రుడి మీద దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతంలో ఒక ల్యాండర్ని దింపిన దేశంగా మొట్టమొదటి దేశంగా భారతదేశానికి ఘనత దక్కుతుంది చంద్రుని దక్షిణ భాగంలో దక్షిణ దక్షిణ ధ్రువం దగ్గర దక్షిణ ధ్రువం దగ్గర ఈ రెండు ఘనతలు మనకి అది క్రాష్ ల్యాండ్ అవ్వకుండా నాలుగు కాళ్ళ మీద నిలబడి ఉన్నా ఏ కమ్యూనికేషన్ లేకపోయినా ఈ రెండు క్రెడిట్స్ మనకు వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు ఈ ప్రక్రియలో దిగినటువంటి ల్యాండర్ మనం ఇప్పుడే అనుకున్నాం నాలుగు కాళ్ళ మీద ఉందా అన్నది ఒకటి రెండు తిన్నగా ఉందా వర్టికల్గా ఉందా లేదా దిగుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక ఒక కాలి కింద ఒక పెద్ద రాయి వచ్చి టిల్ట్ అయిందా ఈ రెండు అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి లేదు ఏదైనా ఒక పెద్ద గొట్ట చిన్న గొట్ట పక్కన దిగిందా మూడు విషయాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఈ మూడు విషయాలని పరిశీలిస్తే వర్టికల్గా దిగిన పక్షంలో అందులో ఉన్నటువంటి సెన్సార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇవన్నీ ఇంటాక్ట్గా ఉన్న పక్షంలో ఏ విధమైనటువంటి డ్యామేజ్ లేకుండా ఉన్న పక్షంలో విక్రమ్ ల్యాండర్తో కమ్యూనికేషన్ ఏర్పరచుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది అవకాశం మాత్రమే ఉంది లేదు విక్రమ్ ల్యాండర్ పక్కకి ఒరిగి ఉంది అన్న పక్షంలో మీరు విక్రమ్ ల్యాండర్ బొమ్మ చూడండి దానిపైన రౌండ్గా ఒక చిన్న గ్లోబ్లో ఉంటుంది దాన్ని హై గెయిన్ యాంటెన్నా అంటాం యాంటీనా యాంటెన్నా ఈ హై గెయిన్ యాంటెన్నాను ఉపయోగించే విక్రమ్ ల్యాండర్ చంద్రుడు చుట్టూ తిరుగుతున్నటువంటి ఆర్బిటర్ తోటి సంభాషిస్తుంది ఎప్పుడైతే పక్కకి ఒరిగిందో యాంటెన్నా దిశ పక్కకి జరిగిపోతుంది సో అంటే యాంటెన్నా మిస్ డైరెక్షన్ మిస్ డైరెక్షన్లో యాంటెన్నా ఉన్న పక్షంలో కమ్యూనికేషన్ ఎంతవరకు ఏర్పరచుకోగలమో అసలు ఏర్పరచుకోవడం సాధ్యపడుతుందా పడదా అన్నటువంటిది ఆలోచించాల్సినటువంటి విషయం మూడు ఈ విక్రమ్ ల్యాండర్ దిగిన సందర్భంలో ఏదైనా ఒక పెద్ద గుట్ట పక్కన దిగితే చంద్రుడు ధృవాల చుట్టూరా ఆర్బిటర్ తిరుగుతోంది 
విక్రమ్ ల్యాండర్తో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయాలని చేస్తు ప్రయత్నిస్తుంది ఒకవేళ గుట్ట అడ్డగా ఉన్నట్లయితే ఇందాక విక్రమ్ ల్యాండర్ టిల్ట్ అయితే ఏ విధమైనటువంటి పరిస్థితి ఉందో ఇప్పుడు కూడా ఆ గుట్ట ఈ యాంటెన్నా కమ్యూనికేషన్కి అడ్డం వచ్చేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఈ మూడు అంశాలని లెక్కలోకి తీసుకుని ఈ వచ్చే పది రోజులు ఏ పది రోజులైతే ఇంకా చంద్రుడి మీద మనకి ఇరవయో తారీఖు వరకు చంద్రుడి మీద పగటిపూట ఉంటుందో సూర్యరశ్మి లభిస్తుందో అంతవరకు మాత్రమే ఈ ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించాలి విక్రమ్ ల్యాండర్తో కమ్యూనికేషన్ ఏర్పాటు చేసుకునేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించాలి అని ఇస్రో శాస్త్రవేత్తల నిర్ణయం ప్రస్తుతానికి సార్ అలాగే మిగిలిన దేశాల కంటే మన దేశం అతి తక్కువ ఖర్చుతో చంద్రయాన్ టూని నిర్వహించారని అంటున్నారు దాని గురించి మీ అభిప్రాయం ఒకటి మిగిలిన దేశాలతో పోలిస్తే ఇంతవరకు చేపట్టినటువంటి అంతరిక్ష లూనార్ మిషన్స్ అంటాం మనం అంటే చంద్రుడి మీద ప్రయోగం కోసం చేపట్టినటువంటి ఈ అంతరిక్ష కార్యక్రమాలు తీసుకున్నట్లయితే తక్కువ ఖర్చులో ఇటువంటి ప్రయోగాలని చేపట్టగలిగే దేశంగా భారతదేశానికి పేరు ఉంది ఉదాహరణకి సుమారుగా సుమారుగా వెయ్యి కోట్లు దీనికి ఖర్చు కేవలం వెయ్యి కోట్ల ఖర్చుతో మన ఇస్రో చంద్రుని చుట్టూ ఒక ఆర్బిటర్ని తిప్పుతూ ఉండడం చంద్రుని మీద విక్రమ్ ల్యాండర్ని దింపడం ఈ రెండు అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకుంటే చంద్రయాన్ టూ ప్రయోగం ఇంతవరకు విజయవంతం అయింది అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇంతటి విలువైన సమాచారాన్ని మాకు షేర్ చేసినందుకు చూసారు కదా వ్యూవర్స్ భారతదేశం ప్రయోగించిన చంద్రయాన్ టూలోని ఆర్బిటర్ చంద్రుని గురించి మరిన్ని వివరాలు మనకు అందజేస్తుంది సో ఈ విషయాన్ని మనం విజయంగా భావించవచ్చు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్